triunfo importante, eh, merecido, creo que el primer tiempo estuvimos bastante imprecisos y en el segundo tiempo volvimos a ser el equipo que, que estamos acostumbrados, a tener paciencia, a tener juego, a entrar por afuera, por adentro, con muchos toques, presionando al rival. Eh, y bueno, creo que fue merecido el triunfo ante un rival digno, un rival inteligente, eh, con un técnico muy inteligente y bueno, pero por suerte pudimos revertirlo y terminar consiguiendo los tres puntos que era lo que queríamos, buscamos eh, desde el inicio del partido. Ahora sí. Felicitaciones primero Gracias. por volver a la punta y no sé si notaste vos que sí se manejó el control o sea, durante gran parte del segundo tiempo de la pelota, pero por ahí no hubo tantas situaciones claras como otros partidos que, que sí llegábamos con delanteros eh, con, con situaciones para, para poder ampliar y marcar mayor diferencia en el arco. Sí, es verdad que eh, no hubo tantas ocasiones claras de gol después sobre el final por ahí algún contragolpe que pudimos hacer pero también hay que analizar el rival que se mete digamos a defender y los espacios se achican y muchas veces por eso valoro mucho la paciencia de los jugadores de Banfield porque no entran en la desesperación de querer llegar como sea sino intentando elaborar juego eh, moviendo la pelota de un sector al otro eh, y bueno, con la paciencia llegamos eh, a una acción de penal donde nos pudimos poner en ventaja pero por ahí le doy mérito al rival que, que se defiende bien digamos, ocho tipos metidos delante del área eh, valoro la paciencia de nuestros jugadores en no tirar pelotas largas, no caer en centro como habitualmente sucede en el fútbol y bueno, creo que el camino es este, a seguir ¿Qué le pediste a los jugadores en el entretiempo, después de, 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 de haber terminado empatado? Les dije que no estábamos haciendo nada de lo que habíamos practicado y lo que habíamos hablado, que estábamos mal en cancha, eh, y bueno, ajustamos algunas cositas y el cambio Prichoda por Jerry fue darle un juego más asociado con, con Casares eh, para poder romper algún tipo de línea. Eh, son de características diferentes y bueno, creo que fue productivo el cambio y... pero más que nada por el hecho de, de jugar, de, de intentar de jugar y creo que ahí estuvo el, el objetivo Matías, eh, les han sacado ya 13 puntos de diferencia al cuarto eh, quedan 30 unidades por jugar, eh, marcaron ya en el calendario eh, la, la posible vuelta de Banfield la primera no, yo creo que hay que ir partido tras partido, es un campeonato parejo, nosotros venimos haciendo bien las cosas, por, por algo estamos siempre primero, segundo, eh, pero el campeonato es parejo, quedan partidos difíciles eh, y a todos les está costando, entonces hay que ser conscientes, mantener los pies sobre la tierra y preparar el, el equipo para el próximo partido. Que los delanteros se ponen más nervioso de lo habitual cuando no pueden concretar veo un gran sacrificio en él eh, pero bueno, no se le está dando el gol eh, el semestre pasado hizo un montón de goles y bueno, este, esta parte del campeonato va, le está costando Disculpame que no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Disculpa muchachos, tengo mi familia.